Un arbre couché sur ce trottoir à jette. Les pompiers sont intervenus pour le tronçonner, mais sa chute a entraîné des dégâts sur les véhicules et les vélos stationnés à proximité. Ben oui, il n'y a rien à faire. Hein. C'est quand même assez impressionnant. Hein. Euh, oui, 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 je veux dire. Et en plus, si on va avoir de la pluie, ça ne va pas être gai. Hein. Un peu plus loin, la police est sur place. Là encore, une branche d'arbre a endommagé une voiture. Un constat est dressé. Mais l'artère n'est pas obstruée, les pompiers n'interviendront pas. Ils répondent uniquement aux situations les plus urgentes. Euh, surtout pour les dégâts sur la voie publique et pour dégager la voie publique. Et s'il y a un danger, par exemple, une fenêtre qui balote au septième étage pour la fermer ou enlever. Donc tout ce qui représente un danger pour euh, les usagers de la route et les piétons. Au service incendie, les appels se sont multipliés. À 17h, on comptait 85 missions terminées et plus de 180 en attente. Souvent de petites interventions, mais certaines nécessitent de gros moyens comme ici à Oderghem où un camion grue a dû être appelé. Les effectifs ont été renforcés et pour être le plus efficace possible, les pompiers ont pris des dispositions particulières. Aujourd'hui, on a décidé de constituer deux équipes de reconnaissance qu'on envoie d'abord sur place, voir si l'intervention des pompiers est vraiment nécessaire et puis déterminer le degré d'urgence ou de dangerosité. Par mesure de sécurité, les parcs ont également été fermés. La plupart seront à nouveau accessibles demain, mais sept sites ne seront pas ouverts avant dimanche matin.